Hello everyone. Welcome to Advanced SEO Tutorials. இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஆன் பேஜ் SEOல கேனோனிகல் டாக்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So first நாம கேனோனிகல் டாக்ஸ் அப்படினா என்னன்னு தெரிஞ்சிப்போம். A canonical tag is a snippet of HTML code that defines the main version for duplicates. For example, if you have a service like digital marketing, you can use a page. If you have a page, you can use a page. If you have a page, you can use a page. If you have a website, you can use a page. If you have a website, you can use a page. But if you have a page, you can use a page. If you have a page, you can use a main page. If you have a page, you can use a page. If you have a page, you can use a page. If you have a page, you can use a page. Google வந்து confuse ஆயிடுவாங்க எந்த பேஜ் ஒரிஜினல் அப்படினு கண்டுபிடிக்க ஓகேங்களா சோ நம்ம மெயின் பேஜ் எதுவோ அத நம்ம கேனோனிகல் டாக் மூலமா நம்ம Google க்கு சொல்லலாம் இந்த பேஜ் நீங்க ரேங்க் பண்ணுங்க இதுதான் ஒரிஜினல் கண்டென்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா சோ மெயின் கோல் இந்த கேனோனிகல் ஓடது இதுதான் ஓகேங்களா அடுத்து சேம் தான் அதே தான் ஓகேங்களா if you have the same or similar content available under the different urls you can use the canonical tags to specify which version is to main one should be indexed ஓகேங்களா சோ நாம தெளிவா சொல்லிரணும் Google க்கு பர்టిక్యులரான அந்த பேஜை மொத்தம் நீங்க இண்டெக்ஸ் பண்ணுங்க இதுதான் மெயின் கண்டென்ட் அப்படின்னு நம்ம தெளிவா கூகுளுக்கு சொல்லணும் ஓகேங்களா உங்களோட வெப்சைட்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டை நீங்க எத்தனை டைம்னாலும் ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா யாரும் உங்களை கொஸ்டின் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்த வெப்சைட்ல இருந்து நீங்க காப்பி பண்ண வந்து இங்க போட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு இஷ்யூ வரும் சோ இந்த கெனானிக்கல் டாக்ஸோட மெயின் யூஸ் என்ன அப்படின்னா சர்ச் என்ஜினுக்கு நம்ம தெளிவா சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் என்னோட மெயின் பேஜ் இதுல இருந்து தான் நான் மத்த பேஜ் எல்லாம் டிசைன் பண்ணிருக்கேன் கண்டென்ட் எடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஆனா நீங்க ரேங்க் பண்ணும் போது இந்த மெயின் பேஜை மொத்தம் நீங்க இண்டெக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேனோனிக்கல் டேக் மூலியமா நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் மெயின் அடுத்து ஹவு டஸ் அ கெனானிக்கல் டேக்ஸ் லுக் லைக் ஓகேங்களா சோ இங்க நான் ரெட் கலர்ல கொடுத்திருக்கேன் பாத்தீங்களா சோ இதுதான் இப்படிதான் இருக்கும் கோட் ஓகேங்களா சோ கெனானிக்கல் டேக்ஸ் இஸ் அ சிம்பிள் சின்டெக்ஸ் பிளேஸ்ட் வித் இன் அடட் செக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா சோ இதுவும் நம்ம எப்படி நம்ம டைட்டில் டேக் பிளஸ் மெட்டா டிஸ்கிரிப்ஷன் டேக் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி ஹெட்டர் செஷனுக்குள்ள தான் இந்த கெனானிக்கல் டாக்ஸையும் நம்ம பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ லைக் லிங்க் ரியல் கெனானிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் பேஜோட லிங்க்கை நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஒரு வேர்ட் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்படி கொடுங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு நார்மல் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டாட் ஹெச்டிஎம்எல் எக்ஸ்டென்ஷனோட கொடுங்க ஓகேங்களா அடுத்து இஃப் த கெனானிக்கல் பேஜ் ஆஸ் த மொபைல் வேரியன்ட் ஓகேங்களா ஸோ உங்களோட வெப்சைட் வந்து நீங்க மொபைல்காகவும் செப்பரேட்டா ஒரு பேஜ் நீங்க டிசைன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அப்ப நீங்க ரியல்ல ஆல்டர்னேட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் நீங்க கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க காட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ இங்க பாருங்க சேம் அதே தான் கெனானிக்கல் என்ற இடத்துல நம்ம ஆல்டர்னேட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போடணும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி சர்ச் என்ஜினுக்கு வந்து தெளிவா தெரியும் இந்த பேஜ் வந்து கெனானிக்கல் டேக் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இதுதான் ஒரிஜினல் பேஜ் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா பேஜுமே இந்த கண்டென்ட் எங்கெல்லாம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கோ அது எல்லாமே டூப்ளிகேட் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வை கனானிக்கல் டாக்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபார் எஸ்சிஓ ஓகேங்களா ஸோ ஏன் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் எஸ்சிஓ அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் கூகுள் டஸ் நாட் லைக் டூப்ளிகேட் கண்டென்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்படின்னா கூகுள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த டூப்ளிகேட் கண்டென்ட்டை வந்து பிடிக்க பிடிக்காது ஒன்று நீங்கள் அதர் வெப்சைட்லேருந்து காப்பி பண்ணி வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா அதுவும் டூப்ளிகேட் கண்டென்ட் தான் அதே மாதிரி உங்கள் வெப்சைட்லேயே நீங்கள் நிறைய பேஜ் இந்த கெனானிக்கல் டேக் கொடுக்காம நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேஜ்ல எல்லா பேஜுமே டூப்ளிகேட்டா தான் இது கன்சிடர் பண்ணும் ஓகேங்களா ஏன்னா சர்ச் என்ஜின் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் எந்த பேஜ் வந்து மெயின் பேஜ் இவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அடுத்து விச் வேர்ஷன் ஆஃப் யுவர் பேஜ் டு ரேங்க் ஃபார் எ ரெலவெண்ட் கொரி ஓகேங்களா ஸோ யாராச்சும் இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு தேடுறாங்க அப்படின்னா கூகுள்ல நீங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஜை நீங்க நிறைய இடத்துல காப்பி பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கூகுள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு எந்த பேஜை ரேங்க் பண்றதுனே தெரியாம யூசரோட சர்ச் கொரிக்கு வந்து எந்த பேஜை காட்டணும் அப்படின்றதுலேயும் ஒரு கன்ஃபியூஷனை வந்து நீங்கள் பண்ணி விட்டுருவீங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் கெனானிக்கல் டேக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் டூ மச் டூப்ளிகேட் கண்டென்ட் கேன் ஆல்சோ அஃபெக்ட் யுவர் க்ரோல் தட் மீன்ஸ் கூகுள் மே ஏண்ட் அப் வித் வேஸ்டிங் டைம் க்ரோலிங் மல்டிபிள் வேர்ஷன் ஆஃப் யுவர் சேம் பேஜ் ஓகேங்களா ஸோ க்ரோலிங் எதுக்கு பண்ணணும் உங்ககிட்ட ஒரு நியூ கண்டென்ட் யூனிக்கான கண்டென்ட் எல்
டபிள்யூடபிள்யூ டாட் உங்களோட வெப்சைட் நேம் போட்டு அதுக்கப்புறம் டாட் காம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் வரலாம் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா டபிள்யூடபிள்யூ போடாமையும் நீங்கள் உங்களோட வெப்சைட்டோட யூஆரில் கொடுத்து நீங்கள் உள்ளே வரலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டொமைனோட நேமை போட்டுட்டு ஸ்லாஷ் போட்டு உங்களோட ஃபைல் நேம் லைக் இண்டெக்ஸ் டாட் எச்டிஎம்எல் இல்லை இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பி இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கனாலும் நீங்கள் வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம த்ரீ நாட் ஒன் யூஸ் பண்ணி மற்ற எல்லாத்தையுமே பிளாக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ பர்டிகுலராக எனக்கு செக்யூர் சைட் லைக் ஹெச்டிடிபிஎஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் அதுதான் என்னோட மெயின் பேஜ் அப்படின்னு நாம் கெனானிக்கல் டேக்ல நம்மளோட லேண்டிங் பேஜில் கொடுத்துருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ கூகுள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இவங்க கெனானிக்கல் டேக்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த டொமைனோட யூஆர்எல் தான் உங்களுக்கு ரேங்க் பண்ணும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதில் இருக்கிற எல்லா யூஆர்எல்லையும் கூகுள் வந்து ரேங்க் பண்ணி விட்டுரும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம தெளிவாக சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா கூகுளுக்கு அவங்க வந்து கரெக்டாக எடுத்து நம்மளுடைய வெப்சைட்டை ரேங்க் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ கெனானிக்கல் டேக்ஸில் நம்மளுடைய லேண்டிங் பேஜோட யூஆர்எல் உங்களுக்கு எந்த டைப்பில் வேணும் லைக் எஸ்டிடிபிஎஸ்ல வேணுமா இல்லை எஸ்டிடிபியில் வேணுமா அப்படின்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கெனானிக்கல் டேக்ஸில் யூஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா நம்மளோட வீடியோவில் நம்ம இதை பார்ப்போம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறதுன்னு ஸோ த்ரீ நாட் ஒன் ரீடைரக்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் என்னோட மெயின் யூஆர்எல் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோ ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகேங்களா லைக் இதுக்கே போகிற மாதிரி அடுத்து அடுத்து நம்ம தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் கெனானிக்கல் டேக்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக நம்ம கெனானிக்கல் டேக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நம்மளோட வெப்சைட்டில் அப்படின்னா ஒரு சில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அது என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்சல்யூட் யூஆர்எல்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் லைக் எக்ஸாக்டாக உங்களுடைய டொமைன் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஃபைலோட நேமை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா லைக் நீங்கள் வந்து எஸ்எஸ்எல் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெறும் ஹெச்டிடிபி மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது யூஸ்லெஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் உங்களோட டொமைன் இன்கேஸ் நீங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட ரீடைரக்ஷன் அப்படின்னா இங்கே எஸ்டிடிபிஎஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த நீங்கள் ஃபுல் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து யூஸ் லோவர் கேஸ் யூஆர்எல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எந்த கேபிட்டலும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃபைல் நேமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட டொமைன் எப்படி இருந்தாலும் லோவர் கேஸில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைல் நேமை வந்து எப்படினாலும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ரன்னே ஆகாது அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்பர் கேஸ்லேயும் லோவர் கேஸ்லேயும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி கூட நீங்கள் உங்களோட பேஜை டிசைன் பண்ணலாம் ஆனால் யூசர் ரீடபிலிட்டி ப்ளஸ் கூகுள் சஜஸ்ட் பண்ணுறதும் அதுதான் நீங்கள் லோவர் கேஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபைல் நேமை வித் கீவேர்டு இருக்கிற மாதிரி ஓகேங்களா அடுத்து யூஸ் தி கரெக்ட் டொமைன் வேர்ஷன் ஓகேங்களா நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் நீங்கள் எஸ்டிடிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எஸ்டிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணுங்க இல்ல நான் எஸ் எஸ் எல் இன்ஸ்டால் பண்ணல அப்படின்னா எஸ்டிடிபி மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அடுத்து யூஸ் ஒன் கனானிக்கல் டேக் பர் பேஜ் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு வெப்சைட் நீங்க டிசைன் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்ல ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் நீங்க ஒரே ஒரு கனானிக்கல் டேக்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா நீங்க ஒரு பேஜுக்கு மல்டிபிள் கனானிக்கல் டேக்ஸ் வந்து கொடுக்கவே கூடாது அப்ப கூகுள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கனானிக்கல் டேக்ஸ் வந்து எப்படி நம்மளோட வெப்சைட்ல இன்டிகிரேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ண அந்த வெப்சைட்லேயே இந்த கனானிக்கல் டேக்ஸை வந்து நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணுவோம் ஸோ இது தான் என்னோட கோட் ஓகேங்களா இதில் கெனானிக்கல் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி இன்டிகிரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லிங்க் ரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு கெனானிக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஓகேங்களா ஹெச்ஆர்இஎஃப்பில் நம்மளுடைய வெப்சைட்டோட ப்ராப்பரான டொமைன் ப்ளஸ் அந்த ஃபைல் நேமை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ என்னோடய கேஸ்க்கு நான் இங்கே எஸ் டிடிபி எஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அன்புராஜ் டாட் இன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் என்னோட லேண்டிங் பேஜ் இன்கேஸ் நீங்கள் வேற ஒரு பேஜுக்கு நீங்கள் பண்ணுறீங்க சர்வீஸ் பேஜுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு அந்த சர்வீஸோட நேம் கொடுங்க ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஜிட்டல் டாட் பிஹெச்பி அப்படி இல்லை அப்படின்னா HTML ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ப்ராப்பரான ஒரு ஃபைலோட நேமை வந்து நீங்கள் கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே நீங்கள் லோவர் கேஸில் யூஸ் பண்ணுங்க இது